మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండి సో థాట్ ఆఫ్ ద డే ఆల్ ఆఫ్ అస్ డిస్ నాట్ హ్యావ్ ఈక్వల్ టాలెంట్ బట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ ద ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ టు డెవలప్ అవర్ టాలెంట్ మనందరికీ ఒకే రకమైన టాలెంట్ ఉండకపోవచ్చు కానీ అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఉన్నాయి అందరికీ ఒకే రకమైన టాలెంట్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి సమాన అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఆ అవకాశాన్ని గుర్తించి మనం గ్రో అయితే చాలు ద థింగ్ ఈస్ అందరికీ ఒకే రకమైన క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయి కాకపోతే కొందరు త్వరగా గ్రాస్ప్ చేస్తారు కొందరు టూ టైమ్స్ టూ త్రీ టైమ్స్ తర్వాత గ్రాస్ప్ చేస్తారు సో అది గుర్తించగలిగితే చాలు సార్ ఇఫ్ ఇఫ్ వీ కైండ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దాట్ దట్ గ్రాస్పింగ్ పవర్ మేబీ వేరీ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు వన్ పర్సన్ అనే దాన్ని గుర్తించి ముందుకు వెళ్తే చాలు ఏమీ అవసరం లేదు సో ఎవ్రీ వన్ విల్ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ టు సక్సీడ్ ఇన్ దియర్ లైఫ్ వెల్కమ్ టు అడర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏన్ వన్స్ అగైన్ టుడే వన్ మినిట్ సార్ సో మరి నిన్న ఏంటి అనేది మనకి తెలుసు కదా వాట్ హ్యాపెండ్ నిన్న ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు ఆల్ దీస్ స్కీమ్ ప్లీజ్ సో విల్ డైరెక్ట్లీ గో త్రూ ద న్యూస్ పేపర్ ఒక్కసారి న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న మేజర్ హెడ్ లైన్స్ ఏంటో చూసేసి విల్ జంప్ ఇన్ టు ద న్యూస్ పేపర్ ఒకసారి చూస్తే BJP retains four states and app scores landslide in Punjab. We all know that there are five states in India. So, we all know that there are five states in India. So, we all know that there are five states in India. So, we all know that there are five states in India. ఏం చేసి గెలిచారు ఇలాంటివన్నీ మనకి అంటే పెద్దగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే సార్ అడగరు సో కాకపోతే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సో అతిపెద్ద స్టేట్ కాబట్టి ఉత్తరప్రదేశ్ ఇక్కడ ఈ స్టేట్స్లో ఎక్కడైనా లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీతో పాటుగా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉందా ఒక్కసారి చూసుకోవాలి సో బీజేపీ రిటైన్స్ ఫోర్ స్టేట్స్ ఆప్ స్కోర్స్ ల్యాండ్ స్లైడ్ ఇన్ పంజాబ్ సో మరి ఆ నాలుగు స్టేట్స్కి స్టాటిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి పంజాబ్ని ల్యాండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ రివర్స్ అని సో గ్రానరీ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా పిలుస్తారు సో ఎలక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక్కసారి చూసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి ఐదు రాష్ట్రాల్లో నాలుగు రాష్ట్రాలు బీజేపీ గెలిచింది ఒక రాష్ట్రంలో పంజాబ్ గెలిచింది సో ఇది మైజర్గా ఉన్న న్యూస్ ఇంకా మిగిలినవన్నీ మనకి ఏ పార్ట్ ఎన్ని ఎన్ని సీట్లు గెలిచాయి ఇదంతా మనకి సెకండరీ ఆస్పెక్ట్ అంటే ఎగ్జామినేషన్లో మనకి అడిగే ఛాన్సెస్ లేవు అడగరు కూడా సో మరి ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనం ఏం చూసుకోవాలి అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ నుంచి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ప్రతి ఆస్పిరెంట్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వన్ మినిట్ ఐల్ షో సో నేషనల్ పార్టీ అంటే ఏంటి స్టేట్ పార్టీ అంటే ఏంటి ఎలక్టోరల్ బాండ్ అంటే ఏంటి అలాగే రాబోయే రోజుల్లో ఏ ఎలక్షన్స్ జరగబోతున్నాయి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగే ఛాన్స్ ఉన్న ప్రశ్నలు ఇవే ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి ఐదు రాష్ట్రాల ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి రాబోయే రోజుల్లో కొన్నిటికి ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఫైన్ బట్ ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్లో ఇంకా ఎవరు ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు అనేది మనకి ఒక రెండు మూడు రోజులు ఆగితే కానీ తెలియదు ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎవరు ముఖ్యమంత్రులు కాబోతున్నారు ఏంటి అనేది రెండు మూడు రోజులు ఆగితే కానీ తెలియదు సో ఎలక్టోరల్ బాండ్ అంటే ఏంటి ఒక బ్లాక్ మనీని కర్బ్ చేయడం కోసం ఎలక్షన్ కమిషన్తో సహకారంతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో తీసుకొచ్చింది ఎలక్టోరల్ బాండ్ అంటే ఈ పొలిటికల్ ఫండింగ్ అనేది నెగిటివ్గా వెళ్ళకూడదు బ్లాక్ మనీ పొలిటికల్ ఫండింగ్లోకి రాకూడదు సో డబ్బులు ఎవరిచ్చినా చేతికి ఇవ్వకూడదు ఎంత ఇచ్చినా సరే వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చినా పదివేలు ఇచ్చినా పది లక్షలు ఇచ్చినా త్రూ బాండ్ కొని ఆ పొలిటికల్ పార్టీకి ఇవ్వాలి సో తద్వారా ఏంటంటే ఈ పొలిటికల్ ఫండింగ్లో బ్లాక్ మనీ తగ్గుతుంది అనేది ఒక్కసారి ఎలక్టోరల్ బాండ్ గురించి మనకు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఎలక్షన్కి ముందు ప్రతి స్టేట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ ఆర్ ప్రతి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్కి ముందు కరెక్ట్గా ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ని రిలీజ్ చేస్తారు ఇవి డిజిగ్నేటెడ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచెస్ ద్వారా మాత్రమే పర్చేస్ చేయాలి సో అక్కడ పర్చేస్ చేసి దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడికైనా మనం ఈ బాండ్స్ అనేవి ఏ పార్టీకైనా ఇచ్చుకోవచ్చు ఆ పార్టీ పదిహేను రోజుల్లో మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి కాకపోతే ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే అది రిజిస్టర్డ్ రికగ్నైజ్డ్ పొలిటికల్ పార్టీకి మాత్రమే మనం ఇవ్వగలం గత లేటెస్ట్ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కానీ లేదు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కానీ రికగ్నైజ్డ్ పొలిటికల్ పార్టీ విచ్ హ్యావ్ గాట్ దిస్ వన్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ ఒక శాతం ఓట్ షేర్ వచ్చిన పార్టీకి మాత్ర
that is there is no maximum limit ఇది అడిగే ఛాన్స్ ఉంది నేషనల్ పార్టీ అంటే ఏంటి స్టేట్ పార్టీ అంటే ఏంటి ఇది అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది జాతీయ పార్టీలు కాకపోతే ఈ జాతీయ పార్టీలు ప్రస్తుతానికి కంట్రీ వైడ్ ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా లోక్సభ ఎన్నికలు ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు మనకి నేషనల్ పార్టీ స్టేట్ పార్టీ గురించి బాగా లైమ్ లైట్లోకి వస్తుంది నేషనల్ పార్టీ రికగ్నైజేషన్ స్టేట్ పార్టీ రికగ్నైజేషన్ అనే దాని గురించి వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అయినా ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి రిజిస్టర్ తర్వాత ఎలక్షన్కి వెళ్ళాలి ఎలక్షన్ తర్వాత ఓట్ షేర్ రావాలి ఓట్ షేర్ వచ్చాక వాళ్ళు అప్పుడు రికగ్నైజ్ అవుతారు ఏ పార్టీ అయినా ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఇది హైర్ ఆర్కి యాక్చువల్గా ఇది హైర్ ఆర్కి రిజిస్ట్రేషన్ ఎలక్షన్ ఓట్ షేర్ రికగ్నైజేషన్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఎలక్షన్కి వెళ్ళాలి ఓట్ షేర్ రావాలి అప్పుడు రికగ్నైజ్ అవుతారు అది నేషనల్ పార్టీ కానీ స్టేట్ పార్టీ కానీ అనేది అప్పుడు రికగ్నైజ్ అవుతారు సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే సిక్స్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ ఇన్ ద ఇన్ ద లాస్ట్ అసెంబ్లీ పోల్ in each of any in in any four state as well as four seats in the uh, last lok sabha poll ee conditions lo ye okka condition or condition sir anni or or ye okka condition satisfy aina adi jatiya party ya prantiya party ana telisipothundi 6% vote share oka assembly elections lo nalugu rashtralo alage nalugu lok sabha sthanalu nalugu lok sabha sthanalu leda 2% పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లోక్సభ సీట్స్ ఇన్ సచ్ ఎలక్షన్ విత్ ఎంపీ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ త్రీ స్టేట్స్ టూ పర్సెంట్ అంటే మొత్తంగా ఉన్న లోక్సభ స్థానాలు ఐదు వందల నలభై మూడులో టూ పర్సెంట్ అంటే ఎంత పదకొండు లోక్సభ స్థానాలు ఈ పదకొండు లోక్సభ స్థానాలు కూడా మూడు రాష్ట్రాల నుంచి ఎన్నిక అవ్వాలి అలాగే స్టేట్ పార్టీగా నాలుగు రాష్ట్రాల్లో రికగ్నైజ్ అవ్వాలి ఈ కండిషన్స్లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా ఆ పార్టీకి జాతీయ పార్టీ హోదా ఉంటుంది ఆ పార్టీకి జాతీయ పార్టీ హోదా ఉంటుంది రైట్ అలాగే మరి స్టేట్ పార్టీ అంటే ఏంటి రెండు స్థానాలు ప్లస్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ ఇన్ ద లాస్ట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఇవి కూడా ఆర్ కండిషన్ వేసారు ఆర్ 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 అన్ని ఆర్ కండిషన్ ఏ ఒక్కటి సాటిస్ఫై అయినా రెండు స్థానాలు ప్లస్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ వన్ సీట్ ప్లస్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ ఇన్ ద లాస్ట్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ రెండు స్థానాలు అసెంబ్లీలోను అండ్ ఇంకొకటి ఆరు శాతం ఓట్ షేర్ లేదా ఒక అసెంబ్లీ ఒక లోక్సభ స్థానం లేదా ఆరు శాతం ఓట్ షేర్ లేదు మూడు శాతం అసెంబ్లీ స్థానాలు లేదా మూడు స్థానాలు మూడు శాతానికి మూడు అసెంబ్లీ స్థానాలకి ఇచ్చిన తేడా ఉంది మూడు శాతం అంటే ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రంలో మూడు శాతం అంటే ఎంత నాలుగు వందల మూడు స్థానాలు యూపీ అసెంబ్లీలో ఫోర్ నాట్ త్రీ సీట్స్ సో మరి మూడు స్థానాలు అంటే ఎంత మూడు శాతం అంటే ఎంత సంథింగ్ అరౌండ్ ఒక ఒక పన్నెండు పదమూడు స్థానాలు అవుతాయి మూడు స్థానాలు అంటే చిన్న స్టేట్స్కి ఇది అడ్వాంటేజ్ ఏది ఎక్కువైతే అది ఏది ఎక్కువైతే అది విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ ఆర్ దాట్ అలాగే వన్ సీట్ ఫర్ ఎవ్రీ లోక్సభ ఫ్రమ్ ఏ స్టేట్ ప్రతి పాతిక స్థానాలకు ఒక స్థానం ప్రతి పాతిక స్థానాలకు ఒక లోక్సభ స్థానం అలాగే ఏ ఏన్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్ షేర్ ఇన్ ఐదర్ లోక్సభ ఆర్ లాట్స్ లాస్ట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ సో ఇది నేషనల్ పార్టీకి స్టేట్ పార్టీకి కండిషన్ అలాగే రాబోయే రోజుల్లో మనకి రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి రాష్ట్రపతి ఎన్నికల గురించి కూడా జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేస్తూ ఉండండి రాబోయే రోజుల్లో మనకి రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు ఉన్నాయి కదా వీ హ్యావ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్స్గా కాబట్టి దాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉండండి సో మీరు ఇప్పుడు జరిగిన అన్ని రాష్ట్రాల ఎన్నికల గురించి ఒకసారి మీరు పరిశీలించండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీని నుంచి అయితే మనకి పెద్దగా అడగరు సార్ అంటే ఏది ఏంటి అనేది మనకి పెద్దగా అడగరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీని నుంచి అయితే మనకి పెద్దగా అడగరు అంటే ఏ పార్టీ ఎన్ని స్థానాలు గెలిచింది ముఖ్యమంత్రులుగా అయితే అప్పుడు అడుగుతారు ముఖ్యమంత్రులుగా అయితే అప్పుడు అడుగుతారు ముఖ్యమంత్రులుగా ఏ పార్టీ గెలిచింది అని అని అప్పుడు అడుగుతారు అంతేగాని ఏ పార్టీ ఎన్ని స్థానాలు అనేవి మనకు అడగరు సో మనకి వాళ్ళ పేపర్ అంతా కూడా ఎలక్షన్స్ 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 కాకపోతే ఎలక్షన్స్ నుంచి కూడా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో ఉండే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ నేషనల్ పార్టీ అంటే ఏంటి స్టేట్ పార్టీ అంటే ఏంటి వీటికి మనం ఫోకస్ చేయాలి వీటికి మనం ఫోకస్ చేయాలి right so directly we go for uh uh national news seven one name oksar chusadda ade manaki regular ga hindu paper lo articles direct ga discuss chesukodam valla manaki kaasta avakasam perugutundi one minute sir so idi elago manaki 9 o'clock ki mana sir discuss chestar venkatesh sir so yeah వన్ మినిట్ ప్లీజ్ అంటే అంతా ఎలక్షన్స్ సార్ ఎలక్షన్స్ ఎక్కడ చూసినా పేపర్ అంతా ఎలక్షన్స్ ఇవ్వాలి
ఒక్కసారి ఒక్కసారి చూసుకుంటే కొద్దిగా ఇండియా జపాన్ ఆర్మీ ఎక్సైజ్ కంక్లూడ్స్ మనం దీని గురించి ఎక్స్ ధర్మా గార్డియన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఎక్స్ ధర్మా గార్డియన్ అని చెప్పి ఒకటి మాట్లాడుకున్నాం ఇండియాకి జపాన్కి మధ్య ఎక్స్ ధర్మా గార్డియన్ అని చెప్పి ఒక ఒక ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది అని మనం మాట్లాడుకుందాం మొన్న స్లినిక్ స్లినిక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అంతకుముందు ఒకసారి ఎక్స్ ధర్మా గార్డియన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో ఇండియా జపాన్ బైలేట్రల్ ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్ ధర్మా గార్డియన్ కంక్లూడ్ అట్ బెల్గాం on thursday while australian army chief lieutenant richard uh, maxwell burr who is a four day visit to india witnessed the fire power demonstration at the pokran firing range both the contingents shared their expertise on exploiting uh, disruptive technology uh, like drones and anti drone weapons the army said in a statement so manaki ex dharma guardian ane oka army exercise conclude ayindi idu oka news undi vaalla ivaalla oka news undi so ikkada manam gurtu pettukovalsina endante ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్లు అనేవి ఈ కంట్రీస్తో ఇంకేమైనా ఉన్నాయా జపాన్తో పాటుగా నాలుగు దేశాలు అంటే ఇక్కడ జపాన్ వచ్చింది కదా జపాన్ క్యాపిటల్ ఏంటి టోక్యో అలాగే జపాన్ ఈజ్ ఆల్సో ద బూమింగ్ కంట్రీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఎన్నో టెక్నాలజీని ఇంపోర్ట్స్ చేసుకుంది ప్రపంచ దేశాలకి ప్లానింగ్ అంటే ఏంటో చెప్పింది జపాన్ ఫస్ట్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటో చెప్పింది జపాన్ ఫస్ట్ ప్రపంచ దేశాలకి ప్లానింగ్ కమిషన్ గురించి నేను మాట్లాడట్లా ప్లాన్ పెట్టుకుని ఆ లోపు లక్ష్యాలు సాధించే క్రమంలో ఎన్నో లక్ష్యాలు సాధించింది జపాన్ అలాగే మలబార్ ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే మనం క్వాడ్ దేశాలతో చేస్తామో మలబార్ అందులో కూడా జపాన్ ఉంది జిమెక్స్ అనే ఒక ఎక్సర్సైజ్లో కూడా జపాన్ ఉంది సో ఇలా జపాన్తో ఉన్న రిలేషన్స్ని సంబంధించి అలాగే మాజీ ప్రధానమంత్రి జపాన్కి చెందిన షింజో అబే గారికి పద్మ పురస్కారాలు అవార్డు కూడా ఇచ్చాం మనం లాస్ట్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో పద్మ పురస్కారాలు షింజో అబే గారికి అవార్డు కూడా ఇచ్చాం అలాగే ల్యాండ్ ఆఫ్ రైజింగ్ సన్ ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్ ఈ రెండు మనకి ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ రైజింగ్ సన్ గా జపాన్ రాజధాని టోక్యో అసలు ఇవన్నీ కాదు ఈసారి ఒలింపిక్స్ ఎక్కడ జరిగాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఒలింపిక్స్ జపాన్ అంతకు ముందు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ జపాన్ అలాగే ఈసారి ఒలింపిక్స్ లో టుగెదర్ అనే పదం అలాంటి ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రీతో ఇండియా బైలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్ ధర్మా గార్డియన్ అనేది కంక్లూడ్ అయింది ఎక్స్ ధర్మా గార్డియన్ అనేది కంక్లూడ్ అయింది అనేది ఒక్కసారి మనకి ఇక్కడ ఉన్న న్యూస్ ఒక్కసారి మనకి ఇక్కడ ఉన్న న్యూస్ అలాగే ఇదే నెలలో మిలాన్ కానివ్వచ్చు ఇలాంటి ఎన్నో ఎక్సర్సైజ్లు మనం చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇంకొకటి అంటే ఇది మనకి రెగ్యులర్గా వచ్చే న్యూస్లే అంటే ఇప్పుడు న్యూస్ ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది పాకిస్తాన్ ఇండియన్ మిసైల్ బ్రీచ్ ఎయిర్ స్పేస్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇండియా కొంత ఎయిర్ స్పేస్ ఉంటుంది పాకిస్తాన్కి కొంత ఎయిర్ స్పేస్ ఉంటుంది అలాంటి ఒక ఎయిర్ స్పేస్ని ఇండియా బ్రీచ్ చేసింది అనే స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇది ఎంక్వైరీ చేస్తారు లేదు అలాంటిది ఏం లేదు అని చెప్తారు సో ఇలాంటి న్యూస్ని మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఏంటంటే జనరల్గా జరిగే న్యూస్లే అసలు అక్కడ జరిగిందా లేదా అనేది ఎంక్వైరీలు తెలుస్తుంది సో ఈ ఎక్స్ ధర్మా గార్డియన్ లాంటివి ఇవి ఎక్సర్సైజెస్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎవరైతే గ్రూప్ వన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో గ్రూప్ వన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో క్లియర్గా గ్రూప్ వన్ టిఎస్పిఎస్సి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు పీపుల్ చూస్ డెవలప్మెంట్ ఓవర్ కాస్ట్ సేస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రజలు ఎక్సర్సైజ్ని అంటే ప్రజలు అభివృద్ధిని కోలుకున్నారు కాస్ట్ కన్నా కూడా అంటే మనకి ఇక్కడ పాలిటీలో ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది పొలిటికల్ డైనమిక్స్ అని చెప్పి ద ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్స్ అని చెప్పి ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది లక్ష్మీకాంత్ సో దాంట్లో ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఒక ఎలక్షన్ ఇంప్ ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి ఒక ఎలక్షన్ ఇంపాక్ట్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది సో ఆ స్టేట్మెంట్స్ పరిధిలో మనం ఇది కం ఇది లింకప్ చేసుకోవచ్చు అలా ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ స్టేట్మెంట్స్లో ఇది మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇండియన్ ఎలక్షన్ని దేనిని ఏవి ఏవి ఇండియన్ ఎలక్షన్ని ఆర్ ఇండియాలో జరిగే ఎలక్షన్స్ని వేటి ఏవి వేటి మీద ఇంపాక్ట్ కనిపిస్తుంది అనే దగ్గర మనం ఇది చూసుకోవచ్చు definitely and definitely definitely will continue like this right manaki regular ga unde news lo manaki unnai right ah uh, enge unna ok sar chudam coming to the world news coming to the world news సో రష్యా ఉక్రెయిన్ టాక్స్ ఈల్డ్ నో ప్రోగ్రెస్ రష్యా ఉక్రెయిన్ ఈల్డ్ టాక్స్ నో ప్రోగ్రెస్ లావ్రోస్ బ్లేమ్స్ ద వెస్ట్ ఫర్ ఇంటెన్సిఫైంగ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ జలన్స్కి అక్యూజెస్ రష్యా ఫర్ కమిటింగ్ ఎ జెనీ కోట్ సో మనకి తెలుసు కదా ఒక 
ఒక అటాక్స్ జరుగుతున్నాయి రష్యాలో సో రష్యా మీద సారీ ఒక అటాక్స్ చేస్తుంది రష్యా ఉక్రెయిన్ మీద సో ఒకసారి మీరు చూస్తే ద ఫారెన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్ మెట్ ఆన్ థర్స్డే ఇన్ టర్కీ టర్కీలో మీట్ అయ్యారు అంటే రష్యా కాదు ఉక్రెయిన్ కాదు మరొక తటస్థ వేదిక మీద మీట్ అయ్యారు టు డిస్కస్ ఆన్ దిస్ సో టర్కీ రాజధాని కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవాలి టర్కీ రాజధాని వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ టర్కీ ద ద హయ్యెస్ట్ లెవెల్ కాంటాక్ట్ ద హయ్యెస్ట్ లెవెల్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద టూ కంట్రీస్ సిన్స్ ద రష్యన్ అటాక్ ఆన్ ఉక్రెయిన్ స్టార్టెడ్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ అంటే ఒక విదేశాంగ స్థాయి మంత్రులు ఇక్కడ మీట్ అయ్యారు దిస్ ఇస్ ద హయ్యెస్ట్ ఎవర్ లెవెల్ మామూలుగా ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి లేదా అధ్యక్ష స్థాయి హయ్యెస్ట్ కానీ ఆ తర్వాత హయ్యెస్ట్ ఎవరు విదేశాంగ శాఖ ద ఫారెన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్స్ ఈ రెండు దేశాల ఫారెన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్స్ టర్కీలో మీట్ అయ్యారు ఆన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ బట్ ఇన్ సైమల్టేనియస్ డ్యూలింగ్ న్యూస్ కాన్ఫరెన్సెస్ మేడ్ క్లియర్ దట్ దే మేడ్ ఎ నో ప్రోగ్రెస్ ఉక్రెయిన్స్ డిమోత్రో క్యులేబా సెడ్ దట్ హీ క్యూడ్ నో ప్రామిస్ ఫ్రమ్ రష్యా సెర్జీ లావ్రో టు హార్డ్ ఫైరింగ్ సో ఎయిట్ కుడ్ రీచ్ సివిలియన్స్ ఇంక్లూడింగ్ కివ్స్ మెయిన్ హ్యుమానిటేరియన్ పాలసీ అవాక్యుయేటింగ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ద బిజైన్ పోర్ట్ ఆఫ్ మారిపోల్ అంటే మాకు ఎలాంటి అధికారికంగా ఒక హామీ అయితే దొరకలేదు మేము ఆపేస్తాము కాల్పుల విరమణ చేస్తాము అనే హామీ అయితే మాకు దొరకలేదు అని క్లియర్గా చెప్తున్నారు మాకేం హామీ దొరకలేదు సో రష్యా మీద ఎన్నో శాంక్షన్స్ పడ్డాయి ఆల్రెడీ నిన్నే మనం డిస్కస్ చేశాం ప్రపంచంలో ఐదు వేలకి పైగా శాంక్షన్లు ఇంక్లూడ్ అయిన దేశం రష్యా సో రష్యా మీద ఎన్నో శాంక్షన్స్ పడ్డాయి అంటే ఇంకా ప్రోగ్రెస్ లేదు అని చెప్తున్నారు అధికారికంగా ఇంకా ప్రోగ్రెస్ లేదు శంకారా ఇస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ అలాగే ఇస్తాన్బుల్ ఇస్ ద మేజర్ సిటీ ఇన్ టర్కీ ఇస్తాన్బుల్ ఇస్ ద మేజర్ సిటీ ఇన్ ద టర్కీ సో యా ఇంకా ఇదంతా దీని గురించే సార్ ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం మాకైతే హామీ దొరుకుతుంది అని అనుకున్నాము సో మాకైతే హామీ దొరకలేదు అని చెప్తున్నారు మాకైతే ఏ హామీ దొరకలేదు అని చెప్తున్నారు ఎస్ ఇక్కడ ఇంకా కిందకు వస్తే మనకు ఇంకొక ఆర్టికల్ ఉంది రష్యా సేస్ చైనా ఈజ్ రెఫ్యూజింగ్ టు సప్లై పార్ట్స్ టు ఎయిర్ లైన్స్ రష్యా ఏం చెప్పింది మాకు చైనా ఎయిర్ పార్ట్స్ని ఎయిర్ లైన్స్కి సంబంధించిన పార్ట్స్ని పంపించడానికి సర్ఫరా నిలిపివేస్తోంది రష్యా చైనా అని చెప్తోంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే రష్యా సేస్ చైనా ఈజ్ రెఫ్యూజింగ్ టు సప్లై పార్ట్స్ టు ఇట్స్ ఎయిర్ లైన్స్ సో చైనా హ్యాస్ రెఫ్యూజ్ టు సప్లై ఎయిర్ లైన్స్ విత్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ పార్ట్స్ అన్ అఫీషియల్ రష్యాస్ ఏవియేషన్ అథారిటీ కోటెడ్ బై రష్యన్ న్యూస్ ఏజెన్సీస్ సే ఆన్ థర్స్డే ఆఫ్టర్ బోయింగ్ అండ్ ఎయిర్ బస్ హార్టెడ్ సప్లై ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ అంటే ఆ కాంపొనెంట్స్ ఇప్పుడు రష్యా మీద శాంక్షన్స్ విధించారు కదా సో మరి ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్లో అన్ని దేశాలు రష్యా మీద ఐసోలేట్ చేయాలి రష్యాని ఏం సపోర్ట్ చేయొద్దు అనే ఉద్దేశంలో ఉన్నాయి సో ఆ కాంటెక్స్లో ఏవియేషన్కి సంబంధించి చైనా వాళ్ళు చేసే హెల్ప్ ఏదైతే ఉందో ఆ పార్ట్స్కి సంబంధించి అదైతే హోల్డ్ చేశారు రష్యన్ ఏవియేషన్ సెక్టర్ ఈజ్ బీయింగ్ స్క్వీజ్డ్ బై వెస్ట్రన్ శాంక్షన్స్ ఓవర్ ద ఇన్వేషన్ ఆఫ్ యుక్రెయిన్ ద రష్యాస్ ఫారెన్ మినిస్టర్ వార్నింగ్ దిస్ వీక్ దట్ సేఫ్టీ ఆఫ్ రష్యన్ ప్యాసింజర్ ఫ్లైట్ వాజ్ అండర్ థ్రెట్ సో రష్యన్ ప్యాసింజర్స్ ఎవరైతే విమానాల్లో వెళ్తున్నారో వాళ్ళ సేఫ్టీ అనేది థ్రెట్లో ఉంది అంటే ఈ ఎయిర్లైన్స్కి సంబంధించిన పార్ట్స్ ఇవ్వలేదు సో ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించి ఎప్పుడైనా అవసరమైతే మా ప్యాసింజర్ సేఫ్టీ అంతా మాకు ఆందోళనగా ఉంది అని చెప్పే ఒక స్టేట్మెంట్ ఎందుకంటే ఐదు వేలకి పైగా శాంక్షన్స్ నార్త్ కొరియా మీద కూడా ఇంతకన్నా తక్కువే ఉన్నాయి ఒకనొక టైంలో సో ఇప్పుడు అన్ని అన్నిటికీ మించి శాంక్షన్స్ రష్యా మీద ఉన్నాయి సో చైనా కూడా తన సపోర్ట్ని నిలిపివేసింది ఏవియేషన్ సెక్టర్కి సంబంధించి ఎస్ మరొక న్యూస్ చూస్తే కింద దోవల్ కాల్స్ ఫర్ మ్యారటైమ్ కోఆపరేషన్ ఫిఫ్త్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ లెవెల్ టాక్స్ ఆఫ్ ద కొలంబో కాంక్లేవ్ కంక్లూడ్స్ ఇన్ మాల్దీవ్స్ సో అజిత్ దోవల్ గారు మనకి ఎవరైతే ఉన్నారో నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ గా ఉన్న అజిత్ దోవల్ గారు మ్యారటైమ్ అంటే సముద్రయానం మీద మ్యారటైమ్ సముద్రయానం మీద ఉండే సహకారాలు అందించడానికి అజిత్ దోవల్ గారితో కూడిన ఒక ఒక టీమ్ రీసెంట్గా నిన్న అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడి వచ్చింది సో దోవల్ కాల్స్ ఫర్ మ్యారటైమ్ కాపరేషన్ ఇండియాతో పాటు శ్రీలంక కానీ మాల్దీవ్స్ కానీ అసలు ఇవన్నీ కాదు ఇండియా ఈజ్ ద మెంబర్ కంట్రీ ఆఫ్ బిమ్స్టెక్ భారతదేశం అనేది బిమ్స్టెక్లో మెంబర్ కంట్రీ సో మనకి మ్యారటైమ్ కోఆపరేషన్ కూడా కావాలి ఎప్పుడైనా ఏదైనా జరిగితే ఆర్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా బేసిస్ లాంటివి కావాలి అనుకుంటే సార్క్ దేశాలు లేదా పక
మ్యారటైమ్ డేగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం మ్యారటైమ్ డేగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం సో భారతదేశంలో అత్యధిక తీర ప్రాంతం కలిగిన రాష్ట్రం మొదటిది గుజరాత్ అయితే రెండవది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అతి ఎక్కువ తీర ప్రాంతం కలిగిన రాష్ట్రం శ్రీకాకుళం శ్రీకాకుళం ఎస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోవల్ హ్యాస్ కాల్డ్ ఫర్ క్లోజ్ కోఆపరేషన్ అమౌంగ్ ద ఇండియన్ మ్యారటైమ్ నైబర్స్ టు కాంబ్యాక్ట్ షేర్డ్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ ఈవెన్ ఆ కొలంబో సెక్యూరిటీ కాన్క్లేవ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఇట్స్ మెంబర్షిప్ అండ్ స్కోప్ సో ఇక్కడ చెప్పారు ఒక సహకారం కావాలి మనకి మన అసోసియేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు శ్రీలంక ఇస్ ద బెస్ట్ కంట్రీ వేర్ వీ హ్యావ్ టైస్ ఫ్రమ్ లాంగ్ మెనీ డేస్ నిన్న కూడా మనం మాట్లాడాం స్లెనెక్స్ అనేది ఒకటి ఇండియా శ్రీలంకకి మధ్య జరిగింది అనేది స్లెనెక్స్ అనేది ఇండియా శ్రీలంకకి మధ్య జరిగింది అనేది సో అజిత్ దోవల్ గారు ద మాస్టర్ బ్రెయిన్ బిహైండ్ ఉరి అటాక్ కానివ్వచ్చు ఉరి అటాక్ తర్వాత కానివ్వచ్చు అలాగే పుల్వామాలో ఎయిర్ బేస్ అంటే పుల్వామాలో జరిగిన దాడికి కౌంటర్గా ఇండియా సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ చేయటం కానివ్వచ్చు రెండు సర్జికల్ స్ట్రైక్లను ద మాస్టర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ అజిత్ దోవల్ ఈయన గురించి చాలాసార్లు నేను చెప్పాను ద ఫేమస్ పర్సన్ ఇంతకుముందు కొన్ని టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ జరిగినప్పుడు అక్కడ టెర్రరిస్ట్లు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసుకోవడానికి ఒక రిక్షా వాళ్ళ వేషంలో వెళ్ళి అసలు ఎంతమంది టెర్రరిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలు ఏంటి అని కనుక్కొని వచ్చి ఇండియాకి సపోర్ట్ చేసిన వ్యక్తి అజిత్ దోవల్ గారు అలాంటి పర్సన్ ఇప్పుడు మనకి ఎన్ఎస్ఏ చీఫ్గా ఉన్నారు నేషనల్ సెక్యూరిటీ కోఆర్డినేటర్ ఈ కాంటెక్స్ట్లోనే మరొకటి చెప్తున్నాను రీసెంట్గా భారతదేశానికి ఫస్ట్ మ్యారటైమ్ సెక్యూరిటీ కోఆర్డినేటర్గా జి అశోక్ కుమార్ గారు నియమితులయ్యారు ఫస్ట్ మ్యారటైమ్ సెక్యూరిటీ కోఆర్డినేటర్గా ఇది కూడా మ్యారటైమ్ కోఆపరేషన్ గురించే సో ఈ ఇవన్నీ ఇంటర్లింక్ చేసుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఆల్ ద డాట్స్ మ్యారటైమ్ సెక్యూరిటీలో బ్లూ ఎకానమీ ఉంది వాటర్ వేస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇండియాకి రీసెంట్గా ఫస్ట్ మ్యారటైమ్ సెక్యూరిటీ కోఆర్డినేటర్ వచ్చారు ఆల్ దీస్ కనెక్ట్ ఈ పాయింట్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం కరెంట్ అఫేర్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడి నుంచే వస్తాయి క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి నుంచే వస్తాయి సో మిస్టర్ దోవల్ సైడ్ ఆర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ మెయిన్లీ ఇంటర్వీన్ విత్ ఆర్ కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ ఆస్పిరేషన్స్ ఇన్ దిస్ రీజియన్ ఆర్ జన ఆర్ జోగ్రఫికల్ ప్రాక్సిమిటీ అలవ్స్ అస్ ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే చెప్తున్నారు క్లియర్గా మాకు ఈ సముద్రయానం ద్వారా ఉండే మార్గం అతి ముఖ్యమైంది మేము ముందు రెస్పాండ్ అవుతాం ఏదైనా దేశానికి ఏదైనా సహాయం కావాలంటే ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ద విక్టిమ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అటాక్ సముద్ర మార్గం ద్వారా భారతదేశంలోకి అక్రమంగా చొరబడి ఇరవై ఆరు ఎనిమిది ఇరవై ఆరు పదకొండు రెండు వేల ఎనిమిది అటాక్స్ ఇంకెవరు మర్చిపోలా ఒక హేమంత్ సలాస్కర్ గారు కానీ ఒక సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్ గారు కానీ ఎంతోమంది బ్రేవ్ పీపుల్ ఇండియా కోల్పోయిన అటాక్ కూడా జరిగింది సముద్ర మార్గం ద్వారా వచ్చే సో కాబట్టి ఆ సముద్ర మార్గం ద్వారా గస్తీని పెంచే క్రమంలో కోస్ట్ గార్డ్ ఉంది ఇండియన్ నేవీ ఉంది రీసెంట్గా సెక్యూరిటీ కోఆర్డినేటర్ వచ్చారు అలాగే మ్యారటైమ్ కోఆపరేషన్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం పక్క దేశాల నుంచి పక్క దేశాల నుంచి సో అదే ఇక్కడ నిన్న మాట్లాడారు అదే ఇక్కడ నిన్న మాట్లాడారు ఎక్కడ జరిగింది అని అడగచ్చు కొలంబో సెక్యూరిటీ కాన్క్లేవ్ అలాగే మనకి ఈ స్మగ్లింగ్ కానీ వీటిని కూడా హోల్డ్ చేయడానికి నార్కోటిక్స్ ట్రాఫికింగ్ కానీ నార్కోటిక్స్ని అంటే ఏవైనా డ్రగ్స్ కానీ ఈ మాఫియా అంతా సీ పోర్ట్స్ ద్వారా ఏమైనా రవాణా చేయకుండా ఉండటానికి ఒక నార్కోటిక్స్ ట్రాఫికింగ్ ఇలాంటివి కంట్రోల్ చేసే కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతున్నాయని చెప్పారు సో లే లాస్ట్ ఇయర్ ఇండియా శ్రీలంక రివైవ్డ్ మాల్దీవ్స్ రివైవ్డ్ ద ట్రైలేటరల్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓషన్ మ్యారటైమ్ సెక్యూరిటీ డిసైడింగ్ టు షేర్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ కొలాబరేట్ ఆన్ ఫోర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ సో ఇది యాక్చువల్గా మొత్తం న్యూస్ ఇది యాక్చువల్గా మొత్తం న్యూస్ రైట్ సో యా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద లాస్ట్ వన్ ఫర్ టుడే మళ్ళీ మనం రెగ్యులర్ కరెంట్ అఫేర్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇన్ఫ్లేషన్ మే స్టే బిలో సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఆయిల్ రైజెస్ ఇఫ్ ఆయిల్ యావరేజెస్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ క్రిసిల్ క్రిసిల్ అనేది చెప్పింది యాక్చువల్గా మన దేశంలో ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ ఎంత సార్ టూ టు సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ టార్గెట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఏంటి the general increase in the price of goods over a period of time is nothing but inflation dharala sthai sthiranga sthulanga oka nirdishtamaina kaalamlo perugutu velthe alanti oka sthai ni dravyol banam an pilustaru dravyol banam an pilustaru right inflation may stay below 6 percentage evaru cheppar idi oka credit rating agency cheppindi krisil cheppindi krisil cheppindi oka credit rating agency cheppindi so dravyol banam anedi ఒక బ్యారెల్ ఆయిల్ కాస్ట్ అంటే ఎందుకు ఆయిల్ని స్పెసిఫిక్గా చేసుకుని చెప్పారంటే
న్యూస్ అనేది క్రిసిల్ చెప్పింది ఒక క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ క్రిసిల్ సో ఇన్ఫ్లేషన్ మే యావరేజ్ బిలో సిక్స్ పర్సెంట్ ఈవెన్ ద క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ యావరేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ బ్యారల్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ బట్ రైజింగ్ ప్రైసెస్ రిమైన్ అన్ ఎలివేటెడ్ టు రిస్క్ ఎస్పెషలీ టు ద ప్రైవేట్ కన్సంప్షన్ రిమైన్ సబ్డ్యూడ్ రేటింగ్ ఫ్రమ్ క్రిసల్ యాడెడ్ సెట్ ఆన్ థర్స్డే సో అంటే ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఏదైతే లిమిట్ ఉందో టూ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఆ లిమిట్లోనే ఉంది అని చెప్తున్నారు టూ టు సిక్స్ పర్సెంట్ యాక్చువల్గా ఫోర్ పర్సెంట్ ప్లస్ టూ ఫోర్ పర్సెంట్ మైనస్ టూ ఇది మన ఇన్ఫ్లేషన్ రేంజ్ ఇంతకు మించి పెరగకూడదు ప్రతి నెల పేపర్లో చూస్తూ ఉంటాం మనం రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆరు దాటేసింది ఇది ఈ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది ఓవరాల్గా ఒక ఇయర్కి వన్ పర్టిక్యులర్ ఇయర్కి సిక్స్ పర్సెంట్ దాటదు అని చెప్పే కండిషన్ ఇది సో ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి జులై అన్నారు కదా సో జనవరి నుంచి సరిపోతుందండి జనవరి నుంచి జనవరి నుంచి సరిపోతుంది వీ విల్ ప్లాన్ అ బ్యాచ్ ఆల్సో సూన్ వన్స్ ఒక డేట్ అనేది మనకు కన్ఫర్మ్ అయితే ఎంసీక్యూస్తో ఒక బ్యాచ్ కూడా ప్లాన్ చేద్దాం కరెంట్ అఫేర్స్కి నో ప్రాబ్లం వీ విల్ ప్లాన్ అ బ్యాచ్ దర్ ఇస్ రో ఇష్యూ నేను హిందూ పేపర్ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు లైవ్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రీజన్ నేను నిన్నే చెప్పాను ద క్లాసెస్ విల్ బీ ఆఫ్ గ్రూప్ వన్ రేంజ్ ఖచ్చితంగా గ్రూప్ వన్ కొట్టాలి సార్ డెప్యూటీ కలెక్టరా డిఎస్పీనా ఆర్డీఓనా మున్సిపల్ కమిషనరా మీరు డిసైడ్ అవ్వండి ఇంకా వస్తాయి రేపటి నుంచి యోజనాలు ఇంకా వస్తాయి రేపెల్లు నుంచి సో స్టే ట్యూన్ టు ద ఛానల్ ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఈసారి మాత్రం వదిలే సమస్య లేదు గ్రూప్ వన్ కొట్టాల్సిందే ఈసారి ఈసారి మాత్రం వదలద్దు రైట్ ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రావు అవకాశాలు మనకి రైట్ సో ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి ఇక్కడ మనకు ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ దట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది సిక్స్ పర్సెంట్ ఒకవేళ ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగినా లింక్ చేసుకోండి డాట్స్ అనేవి లింక్ చేసుకోండి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెరగకూడదు మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉన్నాయి మనకి ఇన్ఫ్లేషన్కి సంబంధించి ఫస్ట్ క్రీపింగ్ దగ్గర నుంచి టూ టు త్రీ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ లోపు ఉంటే క్రీపింగ్ తర్వాత వాకింగ్ తర్వాత స్టాక్ గ్యాలోపింగ్ తర్వాత హైపర్ తర్వాత స్టాక్ఫ్లేషన్ ఆ తర్వాత మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ కొలిచే మార్గాలు కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ కానీ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ కానీ ఇలా ఇన్ఫ్లేషన్ టాపిక్స్ అనేవి ఒక్కసారిగా మనకి బ్రెయిన్లో ఒక్కసారి తిరగ వచ్చేసేయాలి అలాగే భారతదేశంలో ఇన్ఫ్లేషన్ని కొలిచే మెకానిజం ఏంటి కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ వినియోగదారుల ధరల సూచి మరి ఇంకోటి ఏంటి హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ టోకు ధరల సూచి ఈ వినియోగదారుల ధరల సూచిలో కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్లో కన్జ్యూమర్స్ కొనే మార్కెట్ బాస్కెట్ యావరేజ్ యొక్క వస్తువుల విలువ ఒక్క నెల నుంచి మరొక నెల ఎంత పెరిగింది అనే దాన్ని బట్టి సిపిఐని ఇస్తారు ప్రతి నెల సిపిఐని ఇస్తారు ప్రతి నెల కాకపోతే సిపిఐకి డబ్ల్యూపీఐకి చిన్న చిన్న తేడాలు ఉన్నాయి అది మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆరు శాతం విలోనే ఉంటుంది ఇన్ఫ్లేషన్ ఆయిల్ ధరలు పెరిగినాయి ఎందుకంటే ఆయిల్ ఈజ్ ద మేజర్ కాంపొనెంట్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ మెనీ గుడ్స్ ఇన్ ఇండియా ఆయిల్ ధరలు పెరిగిపోతే మనం చూసాం కదా కేజీ టమాటాలు వంద దాటిన రోజులు కూడా మనం చూసాం కేజీ టమాటాలు ఇప్పుడు కేజీ టమాటా అంత లేవు ఆ రేట్స్ అయితే తగ్గే కాస్త సో అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ద థింగ్స్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ అంటే మీరు అనాలిసిస్ చేసుకునేటప్పుడు లింక్ చేసుకోండి డాట్స్ని లింక్అప్ చేసుకోండి ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ ఇంకా మనకి మామూలుగా మనకు అన్ని రెగ్యులర్గా ఉండే న్యూస్లు సార్ సో షుగర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ ఇండియన్ ఫోమ్స్ ఎఫ్డిఎస్ కానీ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ రెగ్యులర్ న్యూస్లు కాకపోతే ఏంటంటే ఒక స్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్ కానీ ఇట్ ఇస్ కేమ్ ఫ్రమ్ ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకసారి ఇక్కడ చూడొచ్చు వన్ మినిట్స్ ఇండియన్ ఫోమ్స్ అవుట్వర్డ్ ఎఫ్డిఐ ప్లంజెస్ సిక్స్టీ వన్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇండియాస్ డైరెక్ట్ ఓవర్సీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిక్లైన్డ్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ వన్ బిలియన్స్ ఇన్ ఫిబ్రవరి దిస్ ఇయర్ యాజ్ ఆర్బీఐ డేటా షోట్ ఆర్బీఐ చెప్పిన డేటా ప్రకారం భారతదేశంలో ఇన్ ఎఫ్డిఐ అవుట్వర్డ్ ఎఫ్డి అనేది తగ్గింది అంటే పెట్టుబడులు సో ఎఫ్డి అంటే మనకు తెలుసు కదా విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు కాకపోతే దిస్ అన్ అవుట్వర్డ్ ఎఫ్డిఐ సో యాక్చువల్గా మనకి మన దేశం నుంచి బయటికి వెళ్ళేవి మన దేశం నుంచి బయటికి వెళ్ళేవి ఇవి మన దేశంలో వచ్చేవి కాదు మన దేశం నుంచి బయటికి వెళ్ళేవి so domestic investors have invested more than 2.28 billion in overseas venture as a part of outward foreign direct investment in 67 percentage dinini offshore oka rakanga endi dinini
డేటా అనేది ఒక్క నెలలో తగ్గింది కాకపోతే సార్ ఇలాంటి న్యూస్లు చదవాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఎగ్జామ్లో కరెంట్ అఫేర్స్కి దొరికే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఒక పది నుంచి పన్నెండు క్వశ్చన్సే వాళ్ళకు ఒక ఎన్ని ఇవ్వాలి అనే దానికి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ఒక పది నుంచి పన్నెండు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి అని ఒక లెక్క ఉంటుంది ఆ పది నుంచి పన్నెండులో ఏమి ఇవ్వాలి మాక్సిమంగా అందరూ చదివే ఇవ్వాలి మాక్సిమంగా అందరూ ఫోకస్ చేసేవి ఇవ్వాలి అలాగే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్వి ఇవ్వాలి అది ఒక న్యూస్ మనకి అది కూడా ఒక న్యూస్ మనకి రైట్ మూవింగ్ టు ద క్వశ్చన్ మాక్సిమంగా అందరూ చదివే ఇవ్వాలి మాక్సిమంగా అందరూ చదివేవే ఇవ్వాలి టెన్ టు ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఒక లిమిట్ అనుకుంటే కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎక్కువ మార్కెట్లో ఎక్కువ న్యూస్లో ఉన్నవి అంటే సార్ ఇప్పుడు ఆఫ్ షోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఎఫ్డిఏ గురించి రావా అవి వస్తాయి కాకపోతే ఇది ఇలాంటివి ఎక్కువ వస్తాయి ఇలాంటివి ఎక్కువ వస్తాయి బీబీఐఎన్ ప్రాజెక్ట్ ఫైనలైజ్ అయింది ఇటీవల ఈ బీబీఐఎన్ ప్రాజెక్ట్లో పాలు పంచుకున్న దేశాలు ఏంటి బంగ్లాదేశ్ భూటాన్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ బొలీవియా ఇండియా బోత్స్వానా బొలీవియా ఇండియా నమీబియా బంగ్లాదేశ్ భూటాన్ ఇండియా సెబీ వేరు డబ్ల్యూపీ వేరు సార్ సారీ సిపిఐ వేరు డబ్ల్యూపీ వేరు సిపిఐ అంటే ఓన్లీ గూడ్స్ గూడ్స్ మాత్రమే కౌంట్ అవుతాయి డబ్ల్యూపిఏలో గూడ్స్ ప్లస్ సర్వీసెస్ రెండు కవర్ అవుతాయి గూడ్స్ ప్లస్ సర్వీసెస్ రెండు కూడా సపరేట్ బాడీస్ రిలీజ్ చేస్తాయి సార్ ఉదాహరణకి మనకి ఇది వరకు సిఎస్ఓ ఇదేమో ఎక్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ డబ్ల్యూపిఏ రెండు వేరు సిపిఐ సిపిఐ ఓన్లీ ఫర్ గూడ్స్ రైట్ వస్తువుల కౌంట్ కూడా మారుతుంది సిపిఐకి డబ్ల్యూపిఐకి ఉండే నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కూడా మారుతుంది ఇక్కడ కస్టమర్ సి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక వస్తువు ప్రొడక్షన్ అయింది ఒక వస్తువు ప్రొడక్షన్ అయింది ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూసర్ హోల్సేలర్ రీటైలర్ కన్స్యూమర్ అంటే మనకు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ కౌంట్ చేస్తున్నారు కన్జ్యూమర్ దగ్గర కౌంట్ చేస్తున్నారు దీని ఆధారంగా ఇన్ఫ్లేషన్ లెక్కిస్తున్నాం ప్రొడ్యూసర్ ఉత్పత్తిదారుడు హోల్సేలర్ మనకి మాక్సిమం అంటే బల్క్ గూడ్స్ అమ్మేవాళ్ళు రీటైలర్ మన దగ్గరకి మన దగ్గరికి గూడ్స్ తీసుకొచ్చి అమ్మేవాళ్ళు ఫైనల్గా కన్జ్యూమ్ చేసుకునే మనం ఇది ఒక వస్తువు యొక్క హైరారికి మార్కెట్ హైరారికి సో మనం ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కడ కౌంట్ చేస్తున్నాం కన్జ్యూమర్ దగ్గర ధరలు ఎలా పెరుగుతున్నాయి అంటే సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకు అర్థమయ్యే మాషలో మాట్లాడుకోవాలంటే నేను ఒక కేజీ పంచదార కొన్నా లేదు ఒక బ్రాండ్ ఆఫ్ ఆయిల్ ప్యాకెట్ కొన్నా లాస్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ కూడా అదే ఆయిల్ ప్యాకెట్ కొన్నానా లేదు వేరే ఆయిల్ ప్యాకెట్ కొన్నానా అసలు ఆయిల్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది లాస్ట్ మంత్కి ఇప్పటికీ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అది రిఫైన్డ్ ఆయిల్ కానివ్వచ్చు పామ్ ఆయిల్ కానివ్వచ్చు ఆయిల్ ధరలు ఎంత పెరిగాయి అంటే కన్జ్యూమర్ ఏ ఆయిల్ని ఎక్కువ కొంటున్నారో దాని ధరలు ఒక్క కన్జ్యూమర్ మళ్ళీ అదే ఆయిల్ కొనటం వల్ల ఏమన్నా మారిందా పెరిగిందా తగ్గిందా అనేది కన్జ్యూమర్ దగ్గర ఐడెంటిఫై చేస్తారు కాబట్టి సిపిఐని మెజర్ చేసే ఇన్ఫ్లేషన్ని సిపిఐతో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు ఇన్ఫ్లేషన్ కొలవటానికి సిపిఐ వెరస్ డబల్యూపిఐ అనేది బల్క్ మార్కెట్స్ పెద్ద పెద్ద మార్కెట్స్ ఉంటాయి సో దాని ఆధారంగా అక్కడ ఉండే గూడ్స్ ధరల పెరుగుదల తగ్గుదల మీద డబల్యూపిఐ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ బంగ్లాదేశ్ భూటాన్ ఇండియా నేపాల్ బీబీఐఎన్ ప్రాజెక్ట్లో ఒక మోటార్ వెహికల్ అగ్రిమెంట్ ఇది ఎంవీఏ This is a Motor Vehicle Agreement. It's an MVA, Motor Vehicle Agreement. That means, this is all connected to our connectivity. Recently, India, Bangladesh, Nepal have finalized a uh, MOU for implementing BBIN Motor Vehicle Ad, uh, Agreement. Here, IN is not India. IN is India, N is Nepal, B is Bangladesh, B is Bhutan. But Bhutan, as of now, is not the part of this project. Bhutan, as of now, is not the part of this is not the part of this bhutan anedi prastham deentlo ledhu bhutan is not the part of bhutan parliament lo ee bill ki sambandhinchina charcha jarugutundi bhutan kuda initial ga deentlo undal anukundi kani bhutan environmental reasons tho bhutan prastham deentlo raledu so initially assumed to be continued at sark level ఈ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్గా ఈ మోటార్ వెహికల్ అగ్రిమెంట్ అనేది సార్క్ స్థాయిలో జరగాలి అనుకున్నారు కానీ రెండు మనకి పాకిస్తాన్ ఒప్పుకోవాలి ఈ అగ్రిమెంట్ సార్క్ లెవెల్లో జరగడానికి పాకిస్తాన్ స్థాయిలో ఒక వ్యతిరేకత అనేది ఎదురైంది సో అందువల్ల ఏంటంటే సార్క్ సబ్ రీజన్ లెవెల్లో బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ ఇండియా భూటాన్ సార్క్లోని సబ్ కంట్రీస్ ఈ దేశాలతో ఒక మనకి రోడ్ షేరింగ్ ఉంది కదా ఈ దేశాలతో ఒప్పందాన్ ఒక మోటార్ వెహికల్ అగ్రిమెంట్ సో దట్ ఏమవుతుందంటే అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటు వెహికల్స్ మూవ్ అవుతాయి ప్యాసింజర్స్ వెళ్తారు కార్గో వెహికల్ ట్రాఫిక్ కొద్దిగా 
పెరుగుతుంది సో నాలుగు దేశాలు కూడా మనకి ఒక రకంగా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటాయి బంగ్లాదేశ్ భూటాన్ ఇండియా నేపాల్ సో ప్యాసింజర్ కానీ పర్సనల్ అండ్ కార్గో వెహికల్ ఆర్ ట్రాఫిక్ కానీ నాలుగు దేశాల మధ్య మరింత పెరిగి గూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ పెరుగుతుంది ఇఫ్ బీబీఐఎన్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు బూస్ట్ అప్ ద ట్రేడ్ బిట్వీన్ దీస్ కంట్రీస్ అండ్ విల్ ఇంక్రీ ద పీపుల్ టు పీపుల్ కనెక్టివిటీ ఆల్రెడీ ఇండియాకి బంగ్లాదేశ్కి ఒక ట్రైనే ఉంది ఇంతకుముందు మైత్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఇండియాకి బంగ్లాదేశ్కి ఇప్పుడు హోల్డ్ అయినట్లుంది మైత్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఇండియాకి బంగ్లాదేశ్కి అలాగే ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి సంజౌతా ఎక్స్ప్రెస్ అని ఇదివరకు నడిచింది సంజౌతా ఎక్స్ప్రెస్ ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి ఈ బీబీఐఎన్ నెట్వర్క్ వల్ల రెండు దేశాలు నాలుగు దేశాల మధ్య నాలుగు దేశాల మధ్య ఒక ట్రేడ్ అనేది బలంగా జరుగుతుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో దీన్ని ప్రపోజ్ చేశారు సార్క్ స్థాయిలో అమలు చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ పాకిస్తాన్ ఒప్పుకోలేదు సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇవి నాలుగు దేశాలు సార్క్ సబ్ స్థాయికి ఇది అగ్రీ అని యా రీసెంట్గా భూటాన్ దేశము మన నరేంద్ర మోడీ గారికి మన ప్రధానమంత్రి గారికి అవార్డు కూడా ప్రకటించింది మన దేశంలో భారతరత్న ఎలాగో వాళ్ళ దేశంలో అలాంటి ఒక అవార్డుని నరేంద్ర మోడీ గారికి భూటాన్ ఇటీవల ప్రకటించింది అది కూడా మనం చూసాం కాకపోతే భూటాన్ అనేది ప్రస్తుతం దీంట్లో యాక్టివ్గా లేదు అండ్ కేమ్ బ్యాక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వాళ్ళ పార్లమెంట్ ఒప్పుకోవాలి వాళ్ళ పార్లమెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ రీజన్స్ చూపిస్తుంది సో అందువల్ల ఇండియా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది భూటాన్ కూడా వస్తే బాగుంటుంది అని సో సార్క్లో పెద్దన్నగా ఇండియా ఉంది కాబట్టి ఇండియా మాటని జనరల్గా అన్ని దేశాలు కన్విన్స్ అవుతాయి ఇండియా మేజర్ థాటే మన నైబర్స్ ఫస్ట్ ఇండియా మేజర్ ఫారెన్ పాలసీలో కానీ ఆర్ ఇండియా యొక్క మేజర్ థాట్ ఏంటంటే మన పక్కన మన నైబర్స్ బాగుండాలి ఫస్ట్ సో అందువల్ల ఏంటంటే భూటాన్ యాక్టివ్గా లేకపోయినా భూటాన్ని కన్విన్స్ చేయొచ్చేమో భవిష్యత్తులో మేబీ రావచ్చేమో భూటాన్ ఒప్పుకోవచ్చేమో అనే ఆశాభావం అయితే ఉంది సో అలాగే ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వరల్డ్ బ్యాంక్ దీంట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి బ్యాంకులుగా ఉన్నాయి ఏడిబి అండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఏడిబి అండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎగ్రీ చేశాయి మేజర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు బూస్ ద ట్రేడ్ బిట్వీన్ దీస్ కంట్రీస్ అండ్ టు ఇంక్రీస్ ద పీపుల్ కనెక్టివిటీ సో వయా కార్గో వయా పర్సనల్ అండ్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ వయా పర్సనల్ అండ్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ it's a motor vehicle agreement it's a motor vehicle agreement hilali pakistan bill gates nishani pakistan hilali pakistan bill gates garu nishani pakistan urarji desai garu bill gates garu ki bharat desam padma over deputy chin any guess బిల్ గేట్స్ గారికి భారతదేశం పద్మ అవార్డు ఇంతకుముందే ప్రకటించింది ఎప్పుడు ఎనీ గెస్ పాకిస్తాన్లో రెండవ అత్యున్నత పురస్కారం హిలాలీ పాకిస్తాన్ నిషానీ పాకిస్తాన్ సారీ హిలాలీ పాకిస్తాన్ నిషానీ పాకిస్తాన్ అనేది మనకి భారతరత్న ఎలాగో వాళ్ళకి నిషానీ పాకిస్తాన్ సో ఇలాంటి ఒక పురస్కారం ఆల్రెడీ బిల్ గేట్స్ గారికి ఇండియా ఇచ్చింది అది ఎప్పుడు ఏ సంవత్సరంలో పద్మ అవార్డ్స్ రెండు వేల పదిహేనులోనే బిల్ గేట్స్ గారికి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ అవార్డ్ హ్యావ్ అవార్డ్ ఎస్ భారతదేశపు మొదటి వంద శాతం మహిళ యాజమాన్యంలోని పారిశ్రామిక కార్య పార్కులు దాని కార్యకలాపాలు ఎక్కడ ప్రారంభించారో ఎక్కడ ప్రారంభించబడ్డాయి రైట్ ఆన్సర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ హైదరాబాద్ ఎస్ మనకి తెలుసు కదా రీసెంట్ గా ఉమెన్స్ డే జరిగింది మార్చ్ ఎనిమిదో తేదీ ఉమెన్స్ డే జరిగింది సో ఆ సందర్భంలో భాగంగా India's first 100% women-owned industrial park began its operation in Hyderabad, promoted by FIKI. FIKI is the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. The Inclone Ladies Organization, FLO, in partnership with the state government, the park has 25 units representing 16 diversified green category industries all owned and operated by women. సో ఒక రకంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి ఇది ఒక మేజర్ గుడ్ స్టెప్ మేజర్ ఫా ఫార్వర్డ్ స్టెప్గా చెప్పచ్చు సో ద ఎఫ్ఎల్ఓ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ పార్క్ ఇన్ ద కంట్రీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ విత్ ఫిఫ్టీ యాకర్స్ ఇన్ సుల్తాన్పూర్ నియర్ పటాన్చెరు విత్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ రెండు వందల యాభై కోట్లతో యాభై ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ పార్క్ అనేది దేశంలోనే మొదటి పార్క్ ఎందుకంటే ఆపరేట్ చేసేది ఓన్ చేసేది ఉమెన్స్ ఆల్రెడీ మనకి తెలంగాణ బడ్జెట్లో కూడా ప్రకటించారు మనం డిస్కస్ చేసాం కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ క్లాస్లో తెలంగాణ బడ్జెట్లో ఈసారి ప్రకటించారు ఉమెన్ యూనివర్సిటీకి ప్రపోజల్ పెట్టారు వంద కోట్లు దానికి ఎలకేట్ చేస్తున్నామని కూడా చెప్పారు ఉమెన్ యూనివర్సిటీ కూడా పెట్టారు 
తెలంగాణ బడ్జెట్లో రీసెంట్గా మన నేడో తారీఖు రిలీజ్ అయింది తెలంగాణ బడ్జెట్ ద పార్క్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ గాన్ ట్రెమెండస్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ టు రన్ అండ్ ఆపరేట్ దేర్ బిజినెస్ సో మంచి మంచి ఒక రకంగా మంచి సపోర్ట్ వస్తుంది ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ వాళ్ళ బిజినెస్ని అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఎంతోమంది ఉన్నారు సార్ మనకు ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఎంతోమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అక్కడ చాలా మంచి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఒక ప్లేస్ దొరికింది ఒక ప్లాట్ఫామ్ దొరికింది ఎందుకంటే ఆపరేట్ చేసేది ఓన్ చేసేది ఉమెన్సే సో అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఉమెన్స్కే వస్తుంది తద్వారా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ పెరుగుతుంది మనకి ఈ ఏంటి దీన్ని ఏంటి మర్చిపోయాను ఈ ఈ వర్కింగ్ పీపుల్ లేబర్ ఫోర్స్ కాంపిటీషన్ కూడా పెరుగుతుంది ఉమెన్స్తో మనకి డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ ఎస్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్లో ఉమెన్ రోల్ కూడా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి this has got the good response from the women inaugurating the park on tuesday it and minister shri ktr garu urged the women entrepreneurs to think big and start thinking about emerging technologies ante oka blockchain technology gaani vachu ledu python based technologies gaani vachu ante technology perugutundi kada dantho link up chesku inka peda peda parisramalu sthapinchandi government support chestane oka hami ni ktr garu icharu he also asked them to focus on aerospace defense food processing and to fo- and forge global partnership for prapanch deshalato ప్రపంచ దేశాలతో సహకారం పెంచుకోండి ఎందుకంటే మన దేశంలో వీ హ్యావ్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ సపోర్ట్ అనేది క్లియర్గా మనకి ఉమెన్ సెంట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఉమెన్ సెంట్రిక్ స్కీమ్స్ కానీ దేశంలో ఉన్నాయి రీసెంట్గా ఎంఎస్ఎంఈ మినిస్ట్రీ సమర్థ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని కూడా లాంచ్ చేసిన మనం మాట్లాడుకున్నాం వరల్డ్ ఉమెన్స్ డే రోజున ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే రోజున ఎంఎస్ఎంఈ మినిస్ట్రీ సమర్థ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేసిందని కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం so the park became operational by 25 women owned operating units representing 16 green categories so this is how first women's industrial park began its operations in most happening city the capital of telangana hyderabad teachers university delhi yes correct yes yes most influenced person alage session ni like cheyandi share cheyandi marchipovaddu channel ni subscribe cheyadam maatram marchipovaddu yes manaki ioc lo international olympic committee member ga ante oka one of the important member ga neeta ambani garu unnaru so manaki neeta ambani garu indra nuyi garu alage manaki nike founder అలాగే మరి మనకి బయోకాన్ ఫౌండర్ వీళ్ళందరూ ఉమెన్స్ అలాగే ఒకప్పుడు ఎస్బీఐ చైర్మన్ అరుంధతి భట్టాచార్య గారు అలాగే ఈరోజు మన స్మాల్ బ్యాంక్స్ స్థాపనకి కమిటీ చేసిన రికమెండ్ చేసిన కమిటీ ఉషా థోరట్ గారు అలాగే మనకి ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న జడ్జెస్ ఒకప్పుడు తెలంగాణ హైకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి హిమా కోహ్లీ గారు ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నారు సో ఎంతో మంది ఫీమేల్స్ ఉమెన్స్ ఈ రోజున దేశంలో అత్యున్నత పదవులు అత్యున్నత స్థాయిలో ఎంతో మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పిస్తూ ఎన్నో వ్యాపారాలు నడిపిస్తూ అటు అటు ఏ ఫీల్డ్లో చూసినా ఫ్రమ్ పార్లమెంట్ టు పంచాయతీ ఫ్రమ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ టు లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ప్రతి చోట ఉమెన్ రోల్ అనేది క్లియర్గా ఉన్నది ఎక్కడ దాకా ఎందుకు రీసెంట్గా సెబీ చైర్మన్గా ఫస్ట్ ఉమెన్ చైర్మన్గా మాధబీపురి బక్కర్ నియమితులయ్యారు ఎస్ ద వెరీ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ టు బి సెటప్ అట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేసెస్ గుజరాత్ జామ్ నగర్ కరెక్ట్ గుజరాత్ జామ్ నగర్ యాక్చువల్గా ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ అంటే ఏంటి సార్ సాంప్రదాయ ఒక మెడిసిన్ అంటే మనకి తెలుసు కదా రీసెంట్గా మన దేశంలో ఆయుష్ మినిస్ట్రీ కూడా ఉంది మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను నేను ఆయుష్ మినిస్ట్రీ సర్బానంద్ సోనావాలా గారు దీనికి మంత్రి మంత్రి గారు ఆయుష్ అంటే ఆయుర్వేద యునా యోగ యునాని సిద్ధ హోమియోపతి అన్ని ఐదు మేజర్ ఏన్షియంట్ మెడిసిన్స్ ఇవి ఇంగ్లీష్ కూడా మనకు ఉంది సార్ ఆయుర్వేద దగ్గర నుంచి హోమియోపతి వరకు అన్ని రకంగా ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ అంటే వనమూలికలు ఆర్ బయట దొరికే ఔషధ మొక్కల్ని తీసుకుని ఆ మొక్కల ద్వారా మెడిసిన్స్ని తయారు చేసి మనకు అందించారు ఈ రోజునంటే మన దేశంలో ఎన్నో ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వచ్చాయి బట్ ఒకప్పుడు ఇండియాలో ఏన్షియంట్ మెడిసిన్స్ కనుక చూసుకుంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ చెరక అందరూ కూడా ఫాలో అయింది ఇదే ఏన్షియంట్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్సే సో ఈ డబ్ల్యూహెచ్ఓ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ సో ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో కరోనా ఇంపాక్ట్ అయిన దేశాలతో పోల్చుకుంటే అంటే వాళ్ళ పాపులేషన్కి వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న కరోనా కేసులతో పోల్చుకుంటే ఇండియా పాపులేషన్ వన్ ఫార్టీ క్రోర్స్ కానీ ఇండియాలో చాలా మందికి కరోనా స్టార్ట్ అయిన ఒక టూ త్రీ మంత్స్ కల్లా హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ వచ్చింది ఎస్ సెకండ్ వేవ్ వాజ్ వెరీ డెడ్లీ కానీ ఆ సందర్భంలో కూడా చాలా మంది ప్రాణాపాయ స్థాయి నుంచి కోలుకున్నారు ఎందుకంటే మన దేశంలో ఏన్షియంట్ పీపుల్ తీసుకున్న కొన్ని మెడికేషన్ ప్రాక్టీసెస్ వల్ల ఎస్పెషల్లీ మీరు ఒకసారి ఆయుష్ మినిస్ట్రీ వెబ్సైట్ చూడండి సార్ ఆయుష్ మినిస్ట్రీ వెబ్సైట్ దీంట్లో స్పైసెస్ తీసుకోవటం వల్ల ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్
నీళ్లల్లో టర్మరిక్ పసుపు వేసుకుని తాగటం వల్ల ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయో క్లియర్గా ఆయుష్ మినిస్ట్రీ వెబ్సైట్లో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో ఇలాంటి ఒక ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో మనకి డబ్ల్యూహెచ్ఓ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు ఎస్ జన ఔషధి వీక్ రీసెంట్గా అది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం జన ఔషధి వీక్ సో మన దేశంలోనే ఉంది ప్రపంచంలో వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఫండెడ్ హెల్త్ స్కీమ్ ప్రధానమంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన యూనియన్ క్యాబినెట్ చైర్డ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ హాజ్ అప్రూవ్డ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ అట్ జామ్ నగర్ గుజరాత్ so the agreement was signed by government of india with the world body in this regard the move would help develop norms standards and guidelines relevant technical areas tools and methodologies for collecting data undertaking analytics and assessing impact so ye ye mokkal nunchi ante bhavishyathulo mari konni vyadulu puttachu bhavishyathulo konni konni kotta rogalu raavachu so mari dani meeda oka research r&d anedi kavali ఆర్ఎండి కి సంబంధించిన సపోర్ట్ అంతా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రపంచానికి ఏన్షియంట్ ఏన్షియంట్ గా ఉన్న ఒక ఎక్సర్సైజ్ యోగాని ప్రపంచానికి ఇచ్చింది ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ యోగాడే ఇండియా సపోర్ట్ తోనే జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ ఇండియా సపోర్ట్ తోనే ఇండియా చెబితేనే ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇండియా చెప్పింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ అలాంటి ఏన్షియంట్ ఫుడ్ ని గానీ ఏన్షియంట్ ఎక్సర్సైజెస్ లాంటి యోగాని కానీ ప్రమోట్ చేస్తోంది ఇండియా సో అలాంటి ఇండియా మరొక అడుగు ముందుకేసింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ స్థాయిలో ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ సెంటర్ ని గుజరాత్ లో ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ సో ద జన్ ద గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ ఆయుర్వేద యోగా నాచురోపతి సిద్ధ యోన యునాని సిద్ధ అండ్ హోమియోపతి విల్ బి ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ గ్లోబల్ అవుట్ స్పాటెడ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ ఇంకెక్కడా లేవు ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ ఇండియా ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ బికాస్ ప్రపంచానికి కూడా తెలుసు వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ సొంతంగా తయారు చేసాం సార్ అది కూడా ఏంటి ఇండియా లాంటి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ మీరు ఒకసారి కరోనా వ్యాక్సిన్స్ కనుక పరిశీలిస్తే అది స్పుత్నిక్ వీ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్పుత్నిక్ వీ తర్వాత మనకి ఏం వచ్చాయి మనకి కోవిషీల్డ్ వచ్చింది కోవాక్సిన్ ఇండియా ఒక వైర అంటే ఇన్యాక్టివేటెడ్ వైరస్ ని అంటే ఇండియా లాంటి డెవలపింగ్ కంట్రీలో ఒక వ్యాక్సిన్ తయారీకి ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందని ప్రపంచమే ఆశ్చర్యపోయింది అంటే ఎస్ ఇండియా హావ్ గివెన్ ద వ్యాక్సిన్స్ టు ద వరల్డ్ కెనడాకి వెళ్ళి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చాం శ్రీలంకకి వెళ్ళి ఇచ్చాం పక్క పాకిస్తాన్కి కూడా ఇచ్చాం వ్యాక్సిన్స్ మనం దట్స్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఇండియా నైబర్స్ ఫస్ట్ అనే ఒక ఇంటెన్షన్ ఇండియాకు ఉంది ఎప్పుడు సో దిస్ మూవ్ విల్ హెల్ప్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఆయు సిస్టమ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ లీడర్షిప్ ఆన్ ద గ్లోబల్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ హెల్త్ పోర్టెనింగ్ టు ద ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ ఎన్సూరింగ్ క్వాలిటీ సేఫ్టీ అండ్ ఎఫికసీ సో ఒక రకంగా మనకి ఇలాంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఇండియాలో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు ఎస్ ఎస్ లైక్ చేయండి హౌస్ ఈజ్ వర్క్ హౌస్ వర్క్ ఈజ్ వర్క్ ఎస్ ఎస్ నైన్ వ్యాక్సిన్స్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఎస్ డ్రగ్ డ్రగ్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ కరెక్ట్ హౌస్ వర్క్ ఈజ్ వర్క్ ఇది తీసుకొచ్చింది ఎవరు యాక్సిస్ బ్యాంక్ నిన్న లక్ష్మి ఫర్ లక్ష్మి అనేది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ తీసుకొచ్చింది నేను మాట్లాడాను లక్ష్మి ఫర్ లక్ష్మి అనేది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ తీసుకొచ్చింది నన్ను మాట్లాడా ఇప్పుడేంటి హౌస్ వర్క్ ఈజ్ వర్క్ అనే దాన్ని తీసుకొచ్చింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ హౌస్ వర్క్ ఈజ్ వర్క్ అనే దాన్ని తీసుకొచ్చింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ అనేది ఇప్పుడు చెప్తున్నాం సో డ్యూటీ ఆర్ లో పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ అర్బన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ ఇన్ ద వర్క్ ఫోర్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ హౌస్ వర్క్ ఈజ్ వర్క్ అంటే ఇంటి పని కూడా పనే వాళ్ళకి మనం జీతం ఇవ్వట్లేదనో లేదు వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉంటారు వాళ్ళకి ఏముంటుందనో అనేది కాకుండా ఇంటి పని కూడా ఒక పనే అక్కడ ఇంటి పని వాళ్ళు చేయకపోతే ఒక మెయిన్ని పట్టుకుంటే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది నెలకి సో ఇది వాళ్ళ వర్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ అయినప్పటికీ వాళ్ళు లేని వాళ్ళు ఇంట్లో పని చేస్తున్నారు సో కాబట్టి వాళ్ళని మనం ఎలా ట్రీట్ చేసినా పర్లేదు నువ్వు హౌస్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వర్క్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ దోస్ హూ వాంట్ టు రిటర్న్ ద వర్క్ ఫోర్స్ సో నేను 
సో ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో ఇంటి పని కూడా ఒక పనే అది మనం వాళ్ళని వీ షుడ్ నాట్ టేక్ దమ్ యాజ్ గ్రాంటెడ్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకోవద్దు సో వాళ్ళకి కూడా ఎంప్లాయబుల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అని చెబుతూ ఒక కార్యక్రమాన్ని అయితే చేశారు సో దట్ హైరింగ్ ద వర్క్ ఈజ్ స్కిల్డ్ పర్సనల్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మేజర్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఈజ్ హౌస్ వర్క్ ఈజ్ దట్ హౌస్ వర్క్ ఈజ్ ద బ్యాంక్స్ మెథడ్ ఫర్ బ్రాంచింగ్ అవుట్ బియాండ్ ద ట్రైడ్ అండ్ ట్రూ మోడల్స్ సో ఇంటి పని కూడా పని సో ఎవరైతే రిటర్న్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్తూ ద ఇంటెంట్ బిహైండ్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ టు గివ్ దీస్ ఉమెన్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ దే ఆర్ ఎంప్లాయబుల్ మీరు ఇంటి పని చేస్తున్నారంటే యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ షూర్ దట్ యూ కెన్ వర్క్ ఇన్ అన్ ఆఫీస్ ఆర్ యూ కెన్ ఫిట్ ఇన్ అన్ ఆఫీస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ బికాస్ మేనేజింగ్ ద హౌస్ ఈస్ వెరీ టఫ్ దాన్ ఆ మేనేజింగ్ అన్ ఆఫీస్ ఇంటిని మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం ఆఫీస్తో మేనేజ్ చేయడం పోల్చుకుంటే మేనేజింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆన్సరింగ్ దెమ్ ఆన్ టైమ్ డూయింగ్ ద థింగ్స్ ఆన్ టైమ్ ఇవి కూడా ఇంట్లో చేస్తారు కదా కుకింగ్ అలాగే క్లీనింగ్ అవి కూడా ఆన్ టైమే చేయాలి ఇంట్లో కూడా ఎస్ 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 సో బడితీకా నామ్ జిందకి మనం ఈ బ్యాంక్స్ గురించి చదివేటప్పుడు మేక్ షూర్ ఈ బ్యాంక్ ట్యాక్ లైన్స్ అనేవి ఏంటి అనేది కూడా ఒకసారి చూడాలి సో ఎక్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వచ్చేసి వీ అండర్స్టాండ్ యువర్ వరల్డ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ట్యాక్ లైన్స్ అది ఫోకస్ చేద్దాం కూడా మనం బడితీ నామ్ కా నామ్ జిందకి అలాగే ఇంతకుముందు యాక్సిస్ బ్యాంక్ పేరు యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలాంటివి వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ద ట్యాక్ లైన్స్ రైట్ సో మనకి అలాగే టీఎస్ క్యాబ్ డేట్ అయిపోయింది టార్గెట్ డిఎస్ క్యాబ్ డిసిసిబికి సంబంధించిన ఒక లాస్ట్ డేట్ అనేది అయిపోయింది అన్నట్టుతో నిన్న నైట్ కూడా ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఈరోజు మధ్యాహ్నం టీఎస్ హైకోర్టుకి సంబంధించిన ఒక వీడియో కూడా వీఆర్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ సో మనకి టీఎస్ క్యాబ్ డిసిసిబికి సంబంధించిన ఒక బ్యాచ్ అయితే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది మన అడా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ స్టోర్లో ఉంది ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్ కాదు ప్రతి ఒక్కరూ ట్రై టు జాయిన్ దస్ తెలంగాణ యాస్పిరెంట్స్ బికాస్ మీకు రాబోయే రోజులో గ్రూప్ వన్ హైకోర్టు అలాగే గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఇలా గ్రూప్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఎగ్జామ్స్ so when you have an a chance to get that jobs chaala takku price tone ee aptitude reasoning english model pet age preparation sir mem ts cap ki apply cheyaledu mari maaki ippudu ela meeku high court undi venake let's sir mem high court batch lo join avtam mee choice let's sir already mem training teesukuntunamu maaku edaina tests unnaya yes you have 12 full length mocks dan price 249 adi meer y416 ane code tarvata 206 ke dorukutundi y416 ane code tarvata మీరు కనుక ఇఫ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ టు టేక్ అ మెగా ప్యాక్ అన్ని బ్యాచెస్ దీంట్లో వస్తాయి అది జెన్కామ్ బ్యాచ్ కానివ్వచ్చు టీఎస్ క్యాబ్ కానివ్వచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ కానివ్వచ్చు డిసిసిబి కానివ్వచ్చు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మెగా ప్యాక్ మర్చిపోవద్దు ఖచ్చితంగా మెగా ప్యాక్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి మీకు అక్కడ కనిపించే ప్రైస్ త్రీ ట్రిపుల్ నైన్ మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది కానీ ఆఫ్టర్ వై ఫోర్ వన్ సిక్స్ యూ కెన్ గెట్ దిస్ ఫర్ త్రీ త్రీ వన్ నైన్ మూడు వేల మూడు వందల పంతొమ్మిదికే మీకు ఇది వచ్చేస్తుంది సో ఆలోచించండి దిస్ ఈజ్ అర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా రండి ఎస్ 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 ఖచ్చితంగా రండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్కి అలాగే ఇది మన బ్లాగ్ దిస్ ఈజ్ అర్ బ్లాగ్ ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కంటెంట్ క్విజెస్ అన్నీ పోస్ట్ అవుతాయి దిస్ ఈజ్ అర్ అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ రైట్ సో దీని మీద మీరు జస్ట్ అడా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అఫీషియల్ తెలుగు అని కొడితే చాలు విల్ గెట్ ఇట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యా